హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నేను కొన్ని బేస్ టేబుల్స్ ని మీకు ఇస్తాను సో ఆ బేస్ టేబుల్స్ ని మీరు జస్ట్ రన్ చేసేసి మీ డేటా బేస్ లో స్టోర్ చేసుకోండి రానున్న క్లాసెస్ లో ఈ బేస్ టేబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని డేటాను ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం ఏ విధంగా షార్ట్ చేస్తున్నాం ఏ విధంగా రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం అనే టాపిక్స్ ను మనము తెలుసుకోబోతాం సో వాటి కంటే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నా సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సో ఆ పండిట్ అజేష్ అండి ఇది నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేసుకోండి అలాగే గంట సింబల్ ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియోలో సిమ్ శాంపిల్ బేస్ టేబుల్స్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ అరాకిల్ డేటా బేస్ డిస్క్రిప్షన్ లోకి వెళ్తే డిస్క్రిప్షన్ లో సోర్స్ ఫైల్ అని ఉంటుంది సో ఈ సోర్స్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇది డ్రైవ్ కి రీలింక్ అవుతుంది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మన సోర్స్ ఫైల్ ఉంది వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు నేను నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఈ సింబల్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఓపెన్ చేసుకోండి మీ డేటా బేస్ తో కనెక్ట్ అవ్వండి సో డేటా బేస్ తో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసుకోండి నేను ఆ ఫైల్ ని డాట్ ఎస్క్యూఎల్ లోనే స్టోర్ చేశాను సో ఓపెన్ కోసం కంట్రోల్ ప్లస్ ఓ ఓ ఫర్ ఓపెన్ సో అది డౌన్లోడ్స్ లోకి వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి నేను డౌన్ డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్తున్నాను ఈ కోడ్ లో సింబాలిక్ గా చెప్తున్నాను సింపుల్ గా ఇది చిన్న మైనస్ ఉంది కదా సో ఎక్కడైనా సరే ఈ టోటల్ క్వైరీలో ఏ ప్లేస్ లో అయినా సరే కర్సర్ పాయింట్ ని పెట్టేసి కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది సింబాలిక్ గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ మైనస్ ఉన్న ప్లేస్ లో అలాగా కర్సర్ పిక్ చేసేసి కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మీకు ఈ డిఈపిటి టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో నా డేటా బేస్ లో ఆల్రెడీ డిఈపిటి టేబుల్ అండ్ ఈఎంపి టేబుల్ అన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో ముందు నేను వాటిని డ్రాప్ చేస్తున్నాను ఆ డ్రాప్ చేయడం కోసం కమాండ్ వచ్చేసి డ్రాప్ టేబుల్ ఎంటర్ కనెక్షన్ ఓకే కనెక్ట్ అయ్యాను సో డిఈపిటికి ప్రైమరీకి ఈఎంపి టేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇన్షియల్ గా నేను ఈఎంపి టేబుల్ ని డ్రాప్ చేసేసి తర్వాత నేను డిఈపిటి టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయాలి ఓకే సో కస్టమర్స్ టేబుల్ డ్రాప్ అండ్ ఆర్డర్స్ డ్రాప్ సో ఈ నాలుగు నేను డ్రాప్ చేశాను ఓకే సో ఇది మనకు నేను మీకు ఇచ్చిన క్వైరీ సో ఈ క్వైరీలో మీరు ఈ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం సింపుల్ గా కంట్రోల్ ఎంటర్ ఓకే సో టేబుల్ డిఈపిటి అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది దాంట్లో డేటా ఇన్సర్ట్ కావాలి కదా వాటి కోసం నేను స్మాల్ ఇన్సర్ట్ పిఎల్ఎస్కెల్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను నేను నైన్త్ లైన్ లో మీకు బిగిన్ అని ఉంది ఓకే సో ఈ బిగిన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ఎంటర్ సో పిఎల్ఎస్కెల్ ప్రొసీజర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా డిఈపిటి టేబుల్ లోకి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది సేమ్ ఈఎంపి టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అలాగే ఈఎంపి టేబుల్ లో డేటాను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే కస్టమర్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను కస్టమర్ డేటాను ఇన్సర్ట్ కస్టమర్ వాల్యూస్ కదా ఈ బిగిన్ దగ్గర కంట్రోల్ ఎంటర్ సో కస్టమర్ టేబుల్ లో కూడా డేటా అనేది ఎంటర్ అయిపోయింది అండ్ ఫైనల్ గా ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ లో కూడా క్రియేట్ చేశాను డేటాను కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను సో నా నా దగ్గర నాలుగు టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్ గా కమిట్ సో డేటా బేస్ లో మన మోడిఫికేషన్స్ అన్ని సేవ్ చేయడం కోసం కమిట్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేస్తే డిఈపిటి అండ్ కస్టమర్స్ ఆర్డర్స్ అన్ని మనం చూద్దాం డిఈపిటి టేబుల్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ అండ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకపోకుండా నేను కస్టమర్స్ అనే వర్డ్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అంటే మనకు అన్ని ఆ టేబుల్ లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే అయిపోతాయి చూడండి సో మనకు కావాల్సిన ఫోర్టీన్ రోజు వచ్చాయి ఆల్ కాలమ్స్ వచ్చాయి నేను ఏ విధంగా ఏంటి షార్ట్ కట్స్ అనేది మీకు ప్రీవియస్ వీడియో వీడియోలో చెప్పాను ఆ వీడియో చెక్ చేయండి రో కౌంట్ కోసం ఇలాగా రో నెంబర్ ఫోర్టీన్ రోజు అనేది వచ్చాయి 
సో ఈ ఎంపీ టేబుల్లో మనకు ఫోర్టీన్ రోజు వచ్చాయి డిఈపిటి టేబుల్లో మనకు ఫోర్ రోజు ఉంటుంది ఆర్డర్స్లో ఆర్డర్స్లో కౌంట్ చేస్తున్నాను ఆర్డర్స్లో ఫిఫ్టీ రోజు ఉన్నాయి అండ్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే కస్టమర్స్ మనకు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో ఫస్ట్ మనం డిఈపిటి టేబుల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో టీడిపి డిఈపిటి టేబుల్లో కాలమ్స్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ ఉన్నాయి సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డి నేమ్ పర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్ అది ఏ లొకేషన్లో ఉంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏంటి అకౌంటింగ్ రీసెర్చ్ సేల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి సో ఈ డిపార్ట్మెంట్లలో ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది మనకు ఈ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉంటుంది ఈ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ని నేను చూస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎంటర్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను దీన్ని షార్టింగ్ ఆర్డర్ పెడుతున్నాను సారీ సో కాలం మీద క్లిక్ చేయాలి మనము ఇలాగ కాలం మీద క్లిక్ చేస్తే షార్టింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది షార్టింగ్ సో షార్టింగ్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ పెడుతున్నాను ఓకే చూడండి సో టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ ముగ్గురు ఉన్నారు ఓకే సో ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ ఐదు మంది ఉన్నారు థర్టీ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే ఫార్టీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఏ ఎంప్లాయీ లేదు ఓకే సో ఈ ఈ ప్రైమరీకి ఈ ఫారెంటీ అనేది మనము రానున్న క్లాసెస్లో తెలుసుకుంటాం ఓకే సో సో ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఈఎంపి అండి ఈఎంపి టేబుల్లో మనకు ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంటుంది ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంటుంది ఆ ఎంప్లాయీ జాబ్ ఏంటి అనేది ఉంటుంది ఆ ఎంప్లాయీ ఎవరి కింద పనిచేస్తున్నారు సో దిస్ ఈస్ ద మేనేజర్ నెంబర్ అండి ఈ నెంబర్తో ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు కింగ్కి వచ్చేసి ఎవరు మేనేజర్ లేరు మిల్లర్కి వచ్చేసి డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఎయిట్ టూ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ టూలో ఎవరు ఉన్నారు మనకు ఈ క్లర్క్ క్లర్క్ ఓకే మిల్లర్ యొక్క మేనేజర్ ఎవరు అంటే క్లర్క్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మేనేజర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఉంటారు సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు సెల్ఫ్ జాయిన్లో యూజ్ అవుతుంది వీళ్ళు ఏ డేట్ నా వర్క్ జాయిన్ అయ్యారు అనేది హైయర్ డేట్ వాళ్ళకి ఎంత శాలరీ వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళకి కమిషన్ ఏంటి ఓకే సో ఇది ఈఎంపి టేబుల్ సో అలాగే ఆర్డర్లోకి వస్తే ఆర్డర్లో మనకు కాలమ్స్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఐడి ఉంది కస్టమర్ నేమ్ ఉంది ఏ డేట్ను ఆర్డర్ చేశారనేది ఉంది సో ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత అనేది కూడా ఉంది మనకి ఓకే అలాగే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సంబంధించిన టేబుల్లో కస్టమర్ నెంబర్ కస్టమర్ నేమ్ ఏజ్ కస్టమర్ జాబ్ కస్టమర్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఎడ్యుకేషను తను లోన్ డిఫాల్ట్రా కాదా అంటే లోన్ ఎగరగొట్టాడా లేదా తర్వాత బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది హౌసింగ్ లోన్ ఉందా లేదా అండ్ లోన్ అనేది ఉందా లేదా అనే కాన్సెప్ట్ను మనకు ఈ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం సో ఈ టేబుల్స్లో మనము ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామన్న అనేది మనము రానున్న క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ అండ్ డోంట్ ఫార్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ